கொள்ளுகிறேன் அன்பானவர்களே இன்றைய தினத்திலே விபிஎஸ் சரித்திரம் மற்றும் முக்கிய பணிகள் என்று சொல்லுகிற தலைப்பிலே சில காரியங்களை உங்களோடு பேசும்படியாக விரும்புகிறேன் விபிஎஸ் சரித்திரம் மற்றும் முக்கிய பணிகள் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் விபிஎஸ் பார்க்கும் பொழுது அதை முதல்ல விபிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூல் வீனா வெக்கேஷன் இந்த விடுமுறை காலம் இது வந்து விடுமுறை காலத்தில் மட்டும் நடைபெறுகின்ற ஒரு பள்ளி இரண்டாவது இது பைபிள் ஸ்கூல் பி ஃபார் பைபிள் இது வேதத்திலிருந்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த வேனிர் காலத்திலே சொல்லி கொடுப்பதற்காக நடத்தப்படுகிற பள்ளி மூன்றாவது ஸ்கூல் பள்ளி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை போல ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆய் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையிலே ஒரு பாடத்திட்டம் அதுக்கு ஆசிரியர்கள் அதுக்கு வகுப்புகள் பரீட்சைகள் பரிசளிப்புகள் என்று மூன்று நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு முழு ஸ்கூலுடைய ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் இருக்கிறது இதுதான் இந்த விபிஎஸ் என்று நாம் சொல்லுவது முதல் ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட சரித்திரங்களின் அடிப்படையிலே முதலாவதாக இந்த வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூலுடைய ஆரம்பம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலே இலினாய்ஸ் என்கிற மாநிலத்தில் ஹோப்பிடேல் என்கிறதான இடத்திலே ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் திருமதி டி டி மைல்ஸ் என்பவர்கள் அவர்களுக்குள் இந்த எண்ணம் உதித்து வேனிர் காலத்திலே ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல முறையில் வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு அவர்கள் டெய்லி பைபிள் ஸ்கூல் என்று ஒன்றை ஆரம்பித்தார்களாம் அந்த அந்த வருடத்திலே நான்கு வாரங்கள் முழுவதும் டெய்லி போதித்தார்கள் நாற்பது பிள்ளைகள் அதில் தொடர்ந்து பங்கு பெற்றார்களாம் அப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு இணையாக பள்ளிக்கூடம் விடுமுறை விட்டதுனாலே அந்த விடுமுறை நாட்களில் வேதாகம பள்ளியை நடத்துவோம் என்கிற அந்த நோக்கத்தோடு அவர்கள் அந்த டெய்லி பைபிள் ஸ்கூல் என்று அதை முதலாவது நடத்தினார்களாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அதே தேசத்திலே நியூயார்க் பட்டணத்திலே விர்ஜினியா சின்கிளர் ஹேவ்ஸ் என்று சொல்லுகிற இன்னொரு அம்மையார் அவர்கள் எவ்ரிடே பைபிள் ஸ்கூல் என்று ஒன்றை நடத்தினார்களாம் எவ்ரிடே பைபிள் ஸ்கூல் அதற்கு அடுத்தபடி அங்கே இருக்கிற ஸ்தாபனங்கள் முக்கியமாக பேப்டிஸ்ட் சபைகள் இதை ஒரு புரோ ரெகுலர் புரோக்ராமாகவே மாற்றி வருடாந்தரம் இந்த வெக்கேஷன்ல வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூல் நடத்துவதை திட்டப்படுத்தி அவர்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார்களாம் இப்படி அந்த தேசத்திலே அது வளர்ந்து பெருகினது இரண்டாவது இந்தியாவில் இது எப்படி வந்தது விபிஎஸ் எப்படி வந்தது இந்தியாவிலே பெங்களூர் பட்டணத்திலே அதாவது கர்நாடகாவிலே கர்நாடகா மாநிலத்தில் கோலார் மாவட்டத்தில் பங்கார்பேட் என்று சொல்லுகிற ஒரு இடத்திலே சவுத் இந்தியா பைபிள் இன்ஸ்டிடியூட் என்று ஒரு வேதாகம கல்லூரி ஊழியர் பயிற்சி கல்லூரி நடந்து வந்ததாம் அப்ப அந்த ஊழியர் பயிற்சி அல்லது அந்த பைபிள் காலேஜிலே பாடம் நடத்துவதற்காக அமெரிக்க தேசத்திலிருந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் மிஷினரிகளாக இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த எஸ்ஐபிஐ என்கிறதான அந்த பயிற்சி பள்ளியிலே அவர்கள் ஆசிரியர்களாக வந்தார்கள் ரெவரண்ட் லெஸ்டர் ஜான் ஹாமில்டன் மிசிஸ் மேரி ஹாமில்டன் என்று சொல்லுகிற தம்பதியர் இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அந்த பைபிள் காலேஜிலே படிப்பிக்கிறவர்களாய் டீச்சர்ஸாக வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்பொழுது ஏற்கனவே அமெரிக்க தேசத்திலே இந்த விபிஎஸ் பற்றி அவர்கள் பழகியிருந்ததுனாலே அவர்கள் இந்த தேசத்தில் இது இல்லையே என்று சொல்லி இந்த அம்மா குறிப்பாக அந்த மேரி ஹாமில்டன் அவர்கள் 
அதை எடுத்துக்கொண்டார் பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த கல்லூரி நிர்வாகமும் அவர்களை அதற்காய் நியமித்து நம்மிடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளை பயிற்றுவித்து கிராமங்களில் சென்று இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த பைபிள் கால் ஸ்கூலை நடத்தலாம் வெக்கேஷன் பைபிள் ஸ்கூல் நடத்தலாம் என்று அவர்களிடத்தில் அதை பணித்தார்கள் அந்த அம்மையார் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்கி அதோடு கூட அவர்கள் கணவனும் மனைவியும் இந்திய மொழிகளை கற்றுக்கொண்டு நீண்ட காலம் ஊழியம் செய்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பிறகும் அவர்கள் இங்கு இருந்தார்கள் பிறகுதான் போயிருக்கிறார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது அப்ப அவர்கள் அதை திட்டமிட்டு செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்து தமிழ்நாட்டிலே எப்படி இந்த விபிஎஸ் வந்தது இதே தம்பதிகள் அதுல அந்த மேரி ஹாமில்டன் என்பவர்கள் தன்னோடு கூட மிஸ் மார்கன் என்று இன்னொரு சகோதரியையும் சேர்த்து கொண்டு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்தே அந்த பணியை செய்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அந்த பைபிள் காலேஜில் படித்து கொண்டிருந்த முக்கியமாய் ஒரு மூன்று பேர் ஒரு டீம் அவர்களை ரெடி பண்ணி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே விபிஎஸ் நடத்த வைத்தார்கள் அவர்கள் யாரென்றால் மிஸ்டர் பி சாமுவல் மிஸ்டர் தியோடர் வில்லியம்ஸ் மிஸ் பாக்கியத்தாய் இந்த தியோடர் வில்லியம்ஸ் பெயரை நாம் எப்பொழுதும் அறிந்தவர்கள் இந்த சாமுவேல் பி சாமுவேல் தியோடர் வில்லியம்ஸ் பாக்கியத்தாய் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டிலே கோவில்பட்டி என்கிற அந்த பட்டணத்திலே மரத்தடிகளிலும் வராந்தாக்களிலுமாக அந்த வேனிர் காலத்திலே இந்த விபிஎஸ்ஐ முதல் முதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது எழுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் அதிலே பங்கு பெற்று பயனடைந்ததாக சரித்திரம் இப்படித்தான் இந்த விபிஎஸ் ஊழியம் அது பிறகு பங்கார்பேட்டிலே ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டு பெரிதாக வளர்ந்தது அந்த தம்பதியர் இந்த இந்திய தேசத்தில் ஊழியத்தில் இருக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே இந்தியாவிலிருந்து வேறு பல நாடுகளுக்கும் இது கடந்து சென்றதாகவும் இந்திய மொழிகளில் பதினெட்டு மொழிகளுக்கு மேலே அவருடைய சிலபஸுகள் வெளியிடப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது கேரளாவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மல்லப்பள்ளி என்கிற இடத்தில் இதே விபிஎஸ் முதலாவது தொடங்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படித்தான் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே இந்த விபிஎஸ் ஊழியம் வந்தது அடுத்ததாக புல் காஸ்பல் பென்டிகாஸ்டல் சர்ச்சிலே நம்முடைய ஸ்தாபனத்துக்குள்ளே இந்த விபிஎஸ் ஊழியத்தை குறித்த சரித்திரத்தையும் சற்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆரம்ப காலங்களிலே நம்முடைய சபைகளிலே இந்த சிறுவர் ஊழியத்தை குறித்து பாரம் உள்ளவர்கள் சிறு சிறு குழுக்களாய் இணைந்து கொண்டு அந்தந்த சபைகளிலே அவர்கள் இந்த விபிஎஸ் ஊழியங்களை நடத்தி வந்தார்கள் வெளியிலிருந்து அந்த புத்தகங்களை வாங்கி அவர்கள் நடத்தி வந்தார்கள் சிலர் தாங்களே உருவாக்கி அப்படி நடத்தினவர்களும் இருக்கலாம் இப்படி இந்த ஊழியங்கள் நம்முடைய ஸ்தாபனத்துக்குள் நடந்து வந்தது பாஸ்டர் தாமஸ் அவர்கள் நம்முடைய முன்னாள் தலைவர் பாஸ்டர் என் தாமஸ் அவர்கள் தான் நடத்தி கொண்டு இருந்த காட்டாத்துறை சபையிலே வருடந்தோறும் விபிஎஸ் நடத்துவார்கள் நான் சின்ன வயதிலே அங்கே சபை அங்கத்தினராய் இருந்த பொழுது ரெண்டு ஆண்டுகள் காட்டாத்துறை சபையின் சார்பிலே காட்டாத்துறை பள்ளிக்கூடத்திலே அந்த மெயின் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய காட்டாத்துறை ஹைஸ்கூல் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே பத்து நாட்கள் விபிஎஸ்கள் நடைபெற்றன அப்பொழுது பிரதர் விக்டர் சுவாமிதாஸ் என்கிறோடைய தலைமையிலே முக்கியமாக ஒரு மூன்று சகோதரர்கள் ரெண்டு வருஷம் வந்திருந்தார்கள் இன்னொருத்தர் பேர் ராபர்ட் இன்னொருத்தர் பேர் தெரியல ரொம்ப அருமையாக அவர்கள் அந்த விபிஎஸ் நடத்தினார்கள் நமக்கு சர்ச்சுக்குள்ளன்னா அங்கங்கே வட்ட வட்டமாக உட்காரணும் அது பெரிய பள்ளிக்கூடம் ஒவ்வொரு கிளாஸில் இந்த விபிஎஸ்டைய ஒவ்வொரு கிளாஸ் வச்சு ரொம்ப அழகாக நடத்தினார்கள் அசம்பிளி கூடுற இடத்துல அசம்பிளி கூடுவோம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடக்கிறது போலே இருக்கும் அப்படி அழகாக நடத்தினார்கள் அன்றைக்கு என்னுடைய வாத்தியார் கிளாஸ் டீச்சர் இன்றைக்கு ஒசூரில் சர்க்கிள் பாஸ்டராக இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர் ஏசாயா அவர்கள் அவர் பைபிள் காலேஜில் ட்ரைனிங்கில் இருந்த நாட்கள் அப்பொழுது இவர்கள் ஒரு முறை இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை 
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அழைத்து ரட்சிப்பின் உபதேசத்தை எங்களுக்கு தந்து ஒவ்வொரு மரத்தடிகளிலே அந்த ஸ்கூலுடைய வராண்டாவில் இருக்கிற தூண்கள் ஒவ்வொரு தூணுக்கு பக்கத்தில் ஒவ்வொருத்தர் போய் நிற்க சொல்லி பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஜபிக்கும்படி அனுப்பினார்கள் அப்போதான் நானும் ஒரு தூணுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து முதல் விஷயம் என் வாழ்க்கையில் பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கை இடத்திலே உண்டாயிற்று நல்ல ஒரு கண்ணீரோடு பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பாவங்களை மன்னித்தார் என்கிற அந்த பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயமும் சந்தோஷமும் உள்ளத்திலே கிடைத்தது அல்லே லூயா அதே போல இரவு நேரத்திலே சர்ச்சில் கூட்டம் நடக்கும் அந்த விபிஎஸ் பகல்ல ஸ்கூல்ல நடக்கும் பொழுது இரவு சர்ச்சில் அந்த கெஸ்டுகளே கூட்டம் நடத்துவார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் அபிஷேகத்துக்குள் நடத்தின பொழுது ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை அந்நிய பாஷையின் வரத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் உதவி செய்தார் இப்படி வந்த பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அல்லது தொண்ணூத்தி ஒன்று என்று எனக்கு ஞாபகம் நானும் அப்பொழுது முழு நேர ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்திருந்தேன் ஆனால் புறப்பட்டு வரவில்லை அந்த சூழ்நிலையிலே நம்முடைய மூலச்சல் சபையிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த பாஸ்டர் பீட்டர் பாலசிங்கம் அவர்கள் தலைமை போதகரிடத்திலே எங்கள் சபைக்கு விபிஎஸ் நடத்த வேண்டும் நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் உள்ள ஒரு குழுவை அனுப்புங்கள் ஏன் நம்முடைய ஸ்தாபனத்துக்குள் ஒரு குழு இல்லை என்று அவரை கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை அழைத்து காஞ்சிரோடு பிரதர் ஜோசப் ஈத்தவளை பிரதர் ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் போய் பேசி ஒழுங்கு செய்து ஒரு மூன்று நாட்கள் விபிஎஸ் நடத்தி கொடுங்கள் என்று சொன்னார் நானும் போய் இவர்களை சந்தித்து பேசின பொழுது நாங்கள் மூன்று பேர் ஒரு குழுவாக இருந்து பாஸ்டர் ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் மிஷினரியாக இருந்து இப்பொழுது கத்தருக்குள் இலைப்பாறுதலில் சென்று விட்டார் இப்படி மூலச்சல் சபையில் ஒரு மூன்று நாட்கள் விபிஎஸ் தானியலும் அவன் நண்பர்களுடைய தீர்மானங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மூணு நாட்கள் நடத்தினோம் நாங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி புக்கெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடையாது நான் எழுதி வச்சு அப்படி நடத்தினோம் அதற்கு அடுத்த வருடமாக இருக்கலாம் பாஸ்டர் தாமஸ் அவர்கள் ஒரு குழுவை நியமித்து ஃபுல் காஸ்பலுக்கே ஒரு விபிஎஸ் டீம் வேண்டும் என்று சொல்லி அதை நியமித்தார்கள் அப்பொழுது பாஸ்டர் ஐ பிரைட் செல்வகுமார் அன்றைக்கு எல்லாரும் பிரதர்ஸ் தான் இன்றைக்கு பாஸ்டர்ஸ் பாஸ்டர் ஐ பிரைட் செல்வகுமார் தன்னுடைய ஊழிய ஓட்டத்தை முடித்து இழைப்பார்கள் சென்று விட்டார் அவர் தலைமை பொறுப்பிலே அடுத்து பாஸ்டர் காலேப் ஜெயக்குமார் இப்பொழுது காட்டாத்துறை பெத்தேல் மிஷன் சர்ச்சினுடைய தலைமை போதகராக இருக்கின்ற அவரும் அன்றைக்கு பிரதர் அது கூட நானும் நானும் பிரதர் அன்றைக்கு நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம் அப்போ மருதுக்குறிச்சியிலே பாஸ்டர் பிரைட் செல்வகுமார் ஊழியம் செய்த காலம் நாங்கள் அங்கே போய் உட்கார்ந்தோம் அந்த சபையிலே உட்கார்ந்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஐந்து நாட்கள் விபிஎஸ் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் எழுதி எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் ஒரு திங்கக்கிழமை சாயங்காலம் என்னை அனுப்புகிறார்கள் பாஸ்டர்கிட்ட போய் பேசு காசு வேணும் பிரிண்ட் பண்ண நான் பாஸ்டர் சந்திக்க போகும்போது அவர் அந்த நாட்களில் திங்கக்கிழமை நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரை காட்டாத்துறையில் ஊழியர் பாஸ் ஊழியர் ஜபம் நடக்கும் அவர் ஜபத்தில் போய் முழங்கால் போட்டார் அதான் போய் பாஸ்டர் நாங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இனி டைம் இல்லை சீக்கிரம் புக் அடிக்கணும் பிரிண்ட் பண்ணணும் இவ்வளவு ஆயிரம் காசு வேணும் அவர் என்ன பார்த்து கேட்டார் காசு ஏன்ட்ட வந்து கேட்குற அப்படின்னார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு விபிஎஸ் நடத்துங்கன்னு சொன்னார் காசை பற்றி அவரும் யோசிக்கல நாங்களும் யோசிக்கல எல்லாம் ரெடி என்ன செய்யணும் தெரியல அப்போ நான் இந்த செய்தியை கொண்டு அவர்கள்ட்ட கொண்டு போகிறேன் பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார் கொஞ்ச நேரம் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது அப்புறம் அதிலே ஒருவர் சொன்னார் சரி நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்ய பார்ப்போம் அப்படி பேசி பேசி நாங்களே முடிஞ்ச அளவில் எல்லா காசுகளை போட்டு ரெடி பண்ணி வெள்ளமடத்தில் அன்னைக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் இந்த டைப் செட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது வெள்ளமடத்தில் ஒரு இந்து சகோதரனை போய் சந்தித்து அந்த ஆள் தான் அடிச்சு தந்தார் ஆயத்தம்மா என்கிற தலைப்பிலே அந்த ஃபுல் காஸ்பலுடைய ஒரு அபிஷியலான முதல் விபிஎஸ் அது 
காட்டாதரை சபையில முதல் ட்ரைனிங் ஆரம்பித்தது அதுக்கு பிறகு கோயம்புத்தூர் இப்படி எல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் அந்த வருஷம் நடத்தினோம் ரொம்ப பாடுகள் ரொம்ப பிரயாசங்கள் ஸ்தோத்ரம் அதற்கு பல தியாகங்கள் இதன் நடுவிலே அது சிம்பிளாக உருவானது ஆனால் ஆண்டோடைய கிருபையாக அதற்கு அடுத்தபடி பொறுப்படுத்த தெய்வ பிள்ளைகள் இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக்கி நல்ல முறையில் அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு மிக அழகாக இந்த ஃபுல் காஸ்பல் பென்டிகாஸ் சர்ச் விபிஎஸ் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது இதுல ஒரு காரியம் நம்முடைய விபிஎஸ் உடைய பேரு எஃப்ஜிபிசி விபிஎஸ் ஏன்னா நமக்கு பனிரெண்டு ஊழிய துணை ஊழிய அமைப்புகள் போர்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே எஃப்ஜி எஃப்ஜின்னு தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபுல் காஸ்பல் சண்டே ஸ்கூல் ஃபுல் காஸ்பல் யூத் மினிஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் எஃப்ஜி அடுத்தது அந்த ஊழிய பேர் இருக்கும் ஆனால் விபிஎஸ் மட்டும் எஃப்ஜி பிசி விபிஎஸ்னு சொல்றோம் ஏன்னா நாம் இதை ஆரம்பிக்கின்ற அந்த காலகட்டத்திலே அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காடை சேர்ந்த பாஸ்டர் சொர்ணராஜ் அவர்கள் என்று ஒன்றை நடத்த ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இன்றைக்கும் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால ஏற்கனவே அவர் அந்த பெயரை வைத்து விட்டபடியினால் நாமும் அதே பெயரை வைக்க இயலாது என்று சொல்லித்தான் மற்ற போர்ட்ஸ்கெல்லாம் எஃப்ஜி யூத் எஃப்ஜி சண்டே ஸ்கூல் இருந்தாலும் இந்த போர்டுக்கு மட்டும் எஃப்ஜிபிசி விபிஎஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா எஃப்ஜி விபிஎஸ் கூட யூடியூப் தமிழ்நாடு எல்லாம் அப்படி அடிச்சு விட்டாங்க திருத்திருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்படி நம்ம இதை கவனித்து செய்ய வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மொட்டையா விபிஎஸ் சொன்னா கூட அது அந்த பங்கார்பேட்டு விபிஎஸ் ஐ சார்ந்தது அவர்கள் தான் முதல்ல இதை கொண்டு வந்தவர்கள் எனவே இவைகளை கவனிச்சு சும்மா விபிஎஸ் சொல்ற தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த நோட்டீஸுகள் அஃபிஷியலாக காரியங்கள் செய்யும் பொழுது நம்முடைய விபிஎஸ்ன்னு சொன்னால் அதில் எஃப்ஜிபிசி விபிஎஸ் என்பதை நீங்கள் வைத்து கொள்ளணும் இனி விபிஎஸ்லாம் நடத்த போகிறீங்க கவனித்து கொள்ளுங்கள் இப்படி தெய்வ கிருபையினால் இந்த விபிஎஸ் ஊழியங்கள் சிறப்பாய் நடந்து வருகிறது அநேக தெய்வ ஊழியர்கள் சகோதர சகோதரிகள் இதில் பல காலங்களில் பாடுபட்டு செயல்பட்டீர்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை வைத்திருக்கிறார் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணின உங்களுடைய பணங்கள் தியாகங்கள் உழைப்புகள் திறமைகள் தாளந்துகள் எல்லாவற்றையும் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு இப்போ கிஷ வைப்பாய் வைத்ததோடு கூட பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களில் காலாகாலங்களில் அது பொக்கிஷமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா ஒரு காட்லி ஜெனரேஷன் தேவபக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை உருவாக்குகின்ற பணியிலே செயல்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது இந்த போர்டிலே பாஸ்டர் எம் அருள் சாமுவேல் அவர்கள் விருதுநகர் சபை போதகர் பாஸ்டர் அருள் சாமுவல் அவர்கள் தலைவராக இருந்து செயல்படுகிறார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் அறிமுகம் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு முறை சரி ஸ்தோத்ரம் செக்ரட்டரியாக பிரதர் மனோகரன் அவர்கள் பெரும்பத்து சபையை சபையும் நடத்தி கொண்டு தன்னுடைய ஆண்டவர் கொடுத்த பணியும் செய்து கொண்டு இந்த ஊழியத்திலே செக்ரட்டரியாக அவர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார் பிரதர் மனோகரன் அவர்கள் ட்ரெஷரர் நாகர்கோயில் சபை அங்கத்தினர் பிரதர் தங்கத்துறை அவர்கள் இன்றைக்கு வரல அடுத்ததாக நான்கு மெம்பர்ஸ் அந்த போர்டிலே நாகர்கோயில் சபை ஊழியர் எல்டர் டேவிட் சாம் ஜாய்சன் சிவானந்த காலனி சபை அங்கத்தினர் பிரதர் செல்வராஜ் அவர்கள் பாஞ்சிவளை சபையை சேர்ந்த மிஸ்ஸிஸ் சுபஜா அவர்கள் மூலச்சல் சபையை சேர்ந்த மிஸ்ஸிஸ் ஜெருஷா லெட் அவர்கள் இப்படி ஏழு பேராக இந்த விபிஎஸ் போர்டிலே இப்பொழுது பொறுப்பு வகித்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றார்கள் அவர்களோடு கூட நான் சொன்னேன் நமக்கு பெயர் சொல்ல தெரியாத திரைமறைவில் பெரிய பெரிய பணிகளை செய்கின்றவர்கள் உண்டு பாட புத்தகம் ஆயத்தம் பண்றது பாடல்கள் இயற்றுவது இசையமைப்பது பிள்ளைகளை கொண்டு வைத்த அந்த இதுக்காக வீடியோ எல்லாம் பண்ணி வெளியிடுகிறது பெரிய பணி அதுக்கெல்லாம் எத்தனையோ பேர் திரை மறைவில் நின்று செயல்படுகிறார்கள் அப்படி செயல்படுகிறார் அதோடு ட்ரைனிங் டீமாக இந்த போர்டோடு கூட பாஸ்டர் பால் கே மேத்யூ பாஸ்டர் சாம்ஜி டேனியல் ராய் 
அப்புறம் பிரத எல்டர் பிபின் சாலமான் வள்ளியூர் ஊழியர் எல்டர் பிரின்ஸ் ஆரோன் அரியலூர் ஊழியர் எல்டர் ஜிகின் ஜிகின் அவ்வளோதானே இப்படி எல்லாரும் இன்னும் கடந்த வருடங்களிலும் சில சகோதரர் சகோதரிகள் கூட இப்படி போய் செயல்படுவது மிகுந்த சந்தோஷம் இப்படி ஒரு ட்ரைனிங் டீம் நன்றாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறார்கள் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் எனவே இவர்களுக்காக நாம் ஜபத்தில் நினைத்து கொள்வோம் அன்பானவர்களை இப்பொழுது இந்த வருஷத்துக்கான இந்த திட்டத்தை உருவாக்கி அதற்குரிய உபகரணங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கும் பயிற்சி கொடுத்து அவருடைய பணியில் மிக முக்கியமான கட்டத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள் இனி நம்முடைய கைகளில் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது இந்த கூட்டம் நல்ல ஒரு கூட்டம் பாஸ்டர்ஸ் ஆக சண்டே ஸ்கூல் பொறுப்பாளர்களாக மற்றும் விபிஎஸ்க்காக ட்ரைனிங் ஏற்கனவே இந்த இதில் ட்ரைனிங் பெற்றவர்களாக இன்னும் பிள்ளைகளுமாக எல்லாரும் கூடி வந்திருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்திருப்பது ஏன்னா நாங்கள் விபிஎஸ்ல டைரக்டர்ஸ் மத்தியில் போய் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அங்கே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பேச முடியும் இது எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு பேசலாம் ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் அல்லே லூயா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பாஸ்டர்னு சொன்னா ஒரு சர்ச்சில் ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு எப்படி நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி ரெடி பண்றீங்களோ அதே மாதிரி சில்ட்ரனுக்கான இந்த ஐந்து நாட்கள் ஊழியத்தையும் எல்லா சபை ஊழியர்கள் மேன்மைப்படுத்தி அதை பெருசாக மனசுல எடுத்து நல்லாக நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள் அதற்கு யார் யார நியமிக்கணும் இந்த ட்ரைனிங் எடுத்தவர்களை நியமிங்க ட்ரைனிங் எடுக்காதவர்களை போட்டு நியமிச்சா அவங்க இதை ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு உள்ளதே அவங்களுக்கு மனசுல விட்டு போகும் ஆஹ் நம்ம நடத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ட்ரைனிங் எடுத்தவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க வேற ஆளே இல்லைன்னு சொன்னா கூட சப்போர்ட்டுக்கு மற்றவங்களையும் சேர்த்துக்கிடுங்க சிலருக்கு ட்ரைனிங் எடுக்க விரும்பியும் முடியாம இருந்திருக்கலாம் அது உங்களை பொறுத்தது ஆனா பாஸ்டர்ஸ் தயவு செய்து நல்ல பிளான் பண்ணி இந்த வருஷம் பிள்ளைகளை ரீச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் ஒரு முறை டி எல் மூடி டெய்லி ஆத்மாக்களுக்கு சுவிசேஷன் சொல்லி ஆத்மாக்களை ஆதாயப்படுத்துவது மூடியுடைய ஒரு பெரிய செயல் இப்ப ஒரு முறை ஒருவர் கேட்டபோது சொன்னாரா இன்னைக்கு ரெண்டரா ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்ப அவர் நினைச்சுக்கிட்டாரு ரெண்டு பெரிய ஆட்களையும் ஒரு சின்ன பிள்ளையும் ஆதாயப்படுத்தி இருப்பாரு போல என்று கேட்டார் அவர் சொன்னா அப்படி இல்ல ரெண்டு சின்ன பிள்ளைகளையும் ஒரு பெரிய ஆளையும் ஆயத்தப்படுத்தினேன் ஏன்னா அந்த பெரிய ஆளு வாழ்க்கையில பாதி வாழ்ந்தாச்சு அதான் அது அரா ஆத்துமான்னு சொன்னேன் ஆனா அந்த பிள்ளைகள் இனிதான் முழு வாழ்க்கையை வாழ போறதுனால அதுதான் முழு ஆத்துமான்னு சொன்னேன் ரெண்டு முழு ஆத்துமாவையும் ஒரு அரை ஆத்துமாவையும் ஆதாயப்படுத்தின நாரா எவ்வளவு பெரிய வெளிப்பாடு அவருக்கு சில்ட்ரனை பற்றி இன்னைக்கு நமக்கு அது இருக்கணும் இந்த பிள்ளைகள் முழு ஆத்துமா கரைபடாத ஆத்துமா அதை கர்த்தருக்கு அழகாக நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா அதை போல ஒரு பாக்கியம் கிடையாது அல்ல லூயா எனவே பாஸ்டர்ஸ் அதை பாரம் எடுக்கணும் அடுத்த தலைமுறை எழும்பணும் இன்றைக்கு பிள்ளைகளை கர்த்தரை விட்டு விலக பண்ண வசனத்துல நிக்க விடாம நிலை குலைய செய்ய உலகம் முழு பயங்கரமா இறங்கி நிக்கிறது பிசாசு இறங்கி நிக்கிறான் மாம்சம் இறங்கி நிக்குது இதன் நடுவிலே இந்த பிள்ளைகளை ஒரு தேவ பக்தி உள்ளவங்களா உருவாக்குவது நமக்கு ஒரு சவாலான பணி இப்ப செய்ய வேண்டியதை செய்யாவிட்டா அடுத்தது யூத்துல போய் வளைக்க முடியாது சில்ட்ரன்ல விதைக்க வேண்டியதை விதைச்சிட்டோம்னா அப்புறம் வாலிபத்துல சொன்னா புரியும் இப்ப விதைக்க வேண்டிய காலம் விதைக்க விட்டுட்டோம்னா அடுத்த கட்டத்துல சொன்னா கூட அடிப்படை இருக்காது புரியாது அதனால சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி விபிஎஸ் மினிஸ்ட்ரி ரொம்ப அதிக கவனம் செலுத்தி செய்ய வேண்டியது சரி பேர இது பாஸ்டர்ஸ் அடுத்து பேரண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு பாரம் எடுக்கணும் என் பிள்ளைய இந்த வேணிர் காலத்துல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் விபிஎஸ் நாலு வாரங்கள் நடந்ததான் இப்ப நமக்கு ஐந்து நாட்கள் நடக்கிறது இந்த ஐந்து நாட்கள் கரெக்டா பிள்ளைகளை அனுப்பி வைக்கணும் விசுவாசிகள் உங்க பிள்ளைகளை இந்த விஷயத்துல விட்டுறவே கூடாது என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் கொண்டு விடணும் சர்ச்சில் திரும்ப கூட்டிட்டு போகணும் அது செய்தே ஆகணும் இந்த இந்த மாதிரிப்பட்ட தியாகங்கள் அல்லது அதெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடிய முதலீடுகள் ஆகும் நாளைக்கு அந்த அறுவடை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் அதனால எல்லா பெற்றோர்களும் அதை நினைங்க உங்க பிள்ளைகளை மட்டும் இல்ல உங்க வீட்டை சுத்தி இருக்கிற மற்ற பிள்ளைகளையும் நினைத்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களின் பிள்ளைகள் உங்கள் உறவினர்களின் பிள்ளைகள் விருந்துக்கு மாறி மாறியெல்லாம் போற வழக்கம் உண்டு 
சொந்தக்காரங்க அப்போ நீங்கள் விருந்து கூப்பிடுறது எப்போ கூப்பிடணும் உங்கள் சர்ச்சில் விபிஎஸ் எந்த வாரம் வைத்திருக்கிறதோ அந்த வாரம் மற்ற பிள்ளைகள்லாம் விருந்து கூப்பிடுங்க சாப்பாடெல்லாம் ஆக்கி போடுங்க கொஞ்சம் சிரமந்தான் எல்லாம் விளையாடி சத்தம் போடும் பொழுது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி கெடும் அந்த நிம்மதி கேடு உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஆசீர்வாதம் அல்ல லூயா அதை செய்யுங்க சந்தோஷமா செய்து அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து சர்ச்சில் விபிஎஸ்க்கு விடுங்க நிச்சயம் கத்தர் அவர்களையும் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் கட்டாயம் செய்யுங்க அதே போல சண்டே ஸ்கூல் மினிஸ்ட்ரி செய்யறவங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியல சண்டே ஸ்கூல் பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் இங்க அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் ஏன்னா இது உங்களுடைய ஊழியம் விபிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்கிறார்கள் பயிற்சியை கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள் சர்ச்சுக்குள்ள அதை எடுத்து நடத்துறது யார் சர்ச்சில் இருக்கிறவருடைய சண்டே ஸ்கூல் செக்ரட்டரி நீங்க அதை பொறுப்பெடுக்கணும் டீச்சர்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான ஊழியம் உங்களுக்கு ஆகையினாலே அந்த அந்த சண்டே ஸ்கூல் டிபார்ட்மெண்ட் இதை எடுத்து நன்றாக சர்ச்சஸ்ல நீங்க செயல்படுத்த வேண்டும் இதுவரை எப்படி செயல்படுத்துறீங்கன்னு தெரியல இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக இதை பொறுப்பா எடுத்து நல்லா செய்யுங்க கொஞ்சம் பணம் செலவு பண்றதெல்லாம் பார்க்காதீங்க வேணிர் காலம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் என்ன சொல்றது ட்ரிங்க்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் செலவுகள் இருக்கும் எல்லா பிள்ளைகளும் புத்தகம் வாங்காது பல இது இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க நல்லா செய்யுங்க அதோடு கூட பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக விபிஎஸ்க்கு வரணும் இங்கே எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு இங்கே எல்லாம் சில பிள்ளைகளை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆ ஃபஸ்ட் வீக்கு அந்த சபை விபிஎஸ் செகண்ட் வீக்கு இந்த சபை விபிஎஸ்ன்னு இங்கோடியே ஒரு அஞ்சு விபிஎஸ் போயிடுவார்கள் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம்தான் அவங்க பாருங்க ஃபுல் காஸ்பல் உள்ள சிலவசையும் படிச்சுக்கிடுவாங்க அடுத்த ஸ்தாபனங்களில் உள்ள சிலவசையும் படிச்சுக்கிறாங்க சந்தோஷம் தானே அது அந்த முதல்ல அமெரிக்காவில் ஆரம்பித்த ஒரு ஊழியம் மாதிரி நாலு வாரம் லீவுன்னா நாலு வாரம் விபிஎஸ் போகிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சண்டேயும் அப்படி தான் நிறைய வாலிப சகோதரிகள் தம்பிமாரை நான் பார்த்துருக்குறேன் இங்கே ஒரு சண்டே ஸ்கூல் நடத்திட்டு ஓடி போய் இன்னொரு பிரான்ச் சண்டே ஸ்கூல் நடத்துவார்கள் ஏன்னா கத்தர் ஓட தந்த காலம் ஓடணும் பிள்ளைகளுக்கு விதைக்கணும் அல்லே லூயா என்னொன்று சேர்த்து சொல்கிறேன் இந்த சர்ச்சுக்குள்ள மட்டும் விபிஎஸ் நடத்தி சபைகள் திருப்தி அடையாமல் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் பிரான்சஸ் இருக்கு அங்கேயும் ஒரு விபிஎஸ் நடத்த பாருங்க கண்டிப்பா ஏன்னா பிள்ளைகள் இங்க பார்க்கலாம் அங்க நிறைய இருக்காங்க அவங்க நம்ம இடத்துக்கு வருவாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தா முடியாது நம்ம அவங்க இடத்துக்கு போகணும் அங்க போய் ஐந்து நாட்கள் நடத்த முடியாட்டா பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்லை ஒரு அசம்பிளியே நடத்தி விடுங்களேன் அங்க கிளாஸும் பிரிக்க தேவையில்லை ஒன்னும் இல்லை ஒருவேளை புக்கு கூட கொடுக்க முடியாட்டா விட்டுருங்க அந்த அசம்பிளி அழகா நடத்தி இந்த பாடல்களை சொல்லி கொடுத்து அந்த சம்பவங்களை சொல்லி கொடுத்து கொஞ்சம் ஜபத்துல நடத்தி அதுல பெரிய பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி மனம் திரும்புதலை குறித்து உபதேசம் கொடுத்து தனித்தனியா ஜெபிக்க வச்சு அபிஷேகத்தை குறித்து சொல்லி அபிஷேகத்துக்குள்ள நடத்தி வளர்ந்த பிள்ளைகள் ஞான ஸ்நானத்தை பற்றி சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது எவ்வளவு பிரயோஜனம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு தரிசனத்தோடு என்னுடைய அடுத்த தலைமுறையை நான் கத்தருக்குள் நடத்த வேண்டும் சொல்லி நீங்க செய்யுங்க ஒரு ஆள் நினைச்சாலே நடத்தி போடலாம் உங்க லொக்காலிட்டியில நான் இந்த இடத்துல வாழ்றேன் இங்க உள்ள பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன் வீட்டுல ஒரு விபிஎஸ் நடத்தணும்னு சொன்னா நீங்க நடத்திடலாம் அழகா உங்க பாஸ்டர்ட்ட சொல்லுங்க ஒரு ஆலோசனை கேளுங்க தேவைப்பட்டா ஒன் ரெண்டு பேரை கூட சேர்த்துக்கிடுங்க நடத்துங்கள் அது மிக சந்தோஷம் இன்னொன்னு எல்லாம் நடத்திட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் தாங்க நான் விபிஎஸ் போர்டு வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நாங்க போட்ட விதைகள் முளைத்திருக்கிறது நிறைய நடந்திருக்கிறது என்பது ஸோ அதையும் செய்யுங்கள் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டிய நான்கு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று மத்திய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் மத்தையு பத்தொன்பது பதினான்கு இயேசுவோ சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் உடையது என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து பின்பு அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போனார் இங்கே சீசர்கள் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளல பிள்ளைகள் இயேசுவிடத்தில் வர வேண்டும் என்பதை அவங்க புரிஞ்சிக்காம பிள்ளைகள் தானாக இயேசுட்டத்தில் வர முயற்சித்த பொழுதும் தட பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க 
அப்பொழுதுதான் இயேசு சொன்னார் தடை பண்ணாதிருங்கள் இடம் கொடுங்கள் அல்ல இது ரொம்ப முக்கியமானது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளை இயேசு வண்டை கொண்டு வருவது இதான் முதல்ல பிரிங் த சில்ட்ரன் டு ஜீசஸ் நம்ம செய்ய வேண்டிய இந்த விபிஎஸ் ஊழியத்தில் உள்ளே இருக்கிறவர்களும் சரி வெளியே இருக்கிற பாஸ்டர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம நம்மளும் சரி எல்லாரும் பணி ஒன்று பிள்ளைகளை இயேசு வண்டை கொண்டு வாருங்கள் கொண்டு வாருங்கள் அதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதனால கண்டிப்பாக பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு வருவது நம்முடைய பொறுப்பு இயேசு வண்டை பிள்ளைகள் வர வேண்டும் அல்ல லூயா அப்பொழுது அவர் அவர்களை அணைப்பார் அவர்கள் மேல் கைகளை வைப்பார் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் பிள்ளைகளை கொண்டு வருவதற்கு நன்றாக நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் என்று மிக அன்போடு உங்களை கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் ஒருவேளை உங்கள் வாகனத்தை அதற்காக பயன்படுத்த தேவைப்படலாம் ஒருவேளை சில அடுத்த வீடுகளில் போய் அந்த பெற்றோரிடத்திலே ஒரு அனுமதி வாங்குவதற்கு நீங்கள் பேசலாம் இப்படியெல்லாம் பல காரியங்கள் இருக்கின்றன அவைகளில் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து நமக்கு வழக்கமாக கூடுகிற பிள்ளைகளை பார்க்கலும் அதிகமான பிள்ளைகளை இந்த ஆண்டு விபிஎஸ்க்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று முயற்சி பண்ணணும் ஏன் ஒரு ஐந்து நாட்கள் அனே சிலர் ஒரு குழுவா இருந்து ஜெபித்து ஆயத்தமாகி அவர்கள் வந்து பிரயாசத்தோடு இதை நடத்தும் பொழுது ஒரு ஐம்பது பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுகிறது என்று சொல்வதை பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஒரு முயற்சி எடுத்தால் அந்த ஐம்பது பிள்ளைகள் என்ற இடத்துல நூறு பிள்ளைகள் வந்து விடுமே அப்ப இங்கே செய்யப்படுகிற அந்த ஊழியம் வெறும் ஐம்பது பேருக்கு பயன்படுகிற நிலை மாறி இந்த வருடம் நூறு பேருக்கு பயன்பட்டு விடும் அல்லே லூயா நூறு பிள்ளைகள் இயேசு ஒன்றை வருவதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் எனவே கட்டாயம் நீங்கள் சிந்தியுங்கள் நான் இப்ப சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு உங்க வீட்டை சுற்றி ஓடி திரிகிற பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து விளையாடக்கூடிய பிள்ளைகள் இப்படி எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு உங்க இனத்தார் ஜனத்தார் கொஞ்சம் தூரத்துல இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இன்னைக்கே போய் விருந்து கூப்பிடுங்க ஒழுங்கு பண்ணுங்க நிச்சயமாக இந்த முயற்சி நீங்க அடுத்த பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த பிள்ளைகளை ஆண்டோட்ட கொண்டு வர முயற்சி பண்ணும்போது ஆண்டவர் உங்க பிள்ளைகளை இன்னும் கத்திரத்துல கொண்டு வருவார் அல்ல லூயா நல்ல ஒரு முயற்சி கண்டிப்பாக இதை செய்யும்படி மிக அன்போடு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இரண்டாவதாக மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை கவனியுங்கள் இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து மைக்கிலே வாசித்துறேன் அவர் செய்த அதிசயங்களையும் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்று தேவாலயத்திலே ஆர்ப்பரிக்கிற பிள்ளைகளையும் பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் கண்டு கோபம் அடைந்து அவரை நோக்கி இவர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்கிறீரோ என்றார்கள் அதற்கு இயேசு ஆம் கேட்கிறேன் குழந்தைகளுடைய வாயினாலும் பாலகருடைய வாயினாலும் துதி உண்டாகும்படி செய்தீர் என்பதை நீங்கள் ஒரு காலம் வாசிக்கவில்லையா என்றார் சங்கீதம் ஒன்பது இரண்டிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா என்று இயேசு அந்த பிரதான ஆசாரியர் வேதபாரகரை பார்த்து கேட்டார் இங்கே நடந்த சம்பவம் இயேசு அந்த கழுதை பவனியிலே எல்லாரையும் ஓசனா உன்னதமான தேவனுக்கு மகிமை என்றெல்லாம் சொல்லி தாவியதின் குமாரனுக்கு ஓசனா சொல்லி துதிக்க வச்சாரு பாலகர் குழந்தைகள் கூட வாய் திறந்து என்ன பண்ணாங்களா துதித்தார்கள் நம்முடைய பாலகர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் கர்த்தரை துதிக்கும்படி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி செய்யுங்கள் அல்லா இது நம்முடைய சண்டே ஸ்கூல் ஊழியங்கள்ல நடக்கணும் விபிஎஸ் ஊழியங்கள்ல நடக்கணும் இந்த அசம்பிளி என்று வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிளி பைனல் அசம்பிளி அதுல எல்லாம் பிள்ளைகளை வாய் திறந்து துதிக்க வைக்கணும் பாட வைக்கணும் ஜபிக்க வைக்கணும் அபிஷேகம் பெற்ற பிள்ளைகளை ஆவியில நிரம்பி ஜபிக்க வைக்கணும் தயவு செய்து இதை ரொம்ப முக்கியப்படுத்துங்க நம்ம அந்த வாய்ப்புகளை உருவி உருவாக்கி கொடுக்காம இருந்தா 
அந்த பிள்ளைகள் மங்கி 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 போயிருவாங்க அப்புறம் வாயே திறக்க மாட்டார்கள் அதனால விபிஎஸ்ல நடத்துறதுக்கு திட்டமிடுறவங்க இதுக்கெல்லாம் டைம் ரெடி பண்ணுங்க எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா நம்முடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த மட்டும் இல்ல எல்லாரையும் கூட்டமா உட்கார வச்சுட்டு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பின்னால போய் உட்கார்ந்துகிட்டு நடத்துற ஒருவர் மட்டும் முன்னால நின்று நடத்தினீங்கன்னா நடத்திக்கிடவே மாட்டிய ஒன்னும் வாய் திறக்காது ஆனா இந்த மாதிரி பிரேயர் நடத்தும் பொழுது அல்லது நல்ல அபிஷேகத்துல நடத்தும் பொழுது சாதா ஜெபிக்க வைக்கும் பொழுதெல்லாம் டீச்சர்ஸ் வந்து அப்படியே அந்த லைனுக்கு ஒரு ஆளா உட்காரணும் ரெண்டு பக்கம் அல்லது சென்ட்ரல ஒரு ஒழுங்கு பண்ணி எல்லாரும் அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்க எப்பவுமே சில்ட்ரன் மினிஸ்டிக்கு இது தேவை சண்டே ஸ்கூலுக்கும் தேவை விபிஎஸ்க்கும் தேவை அந்த அசம்பிளி டைம் டீச்சர்ஸ் ஒரு இடத்துல கூடி போய் உட்கார்ந்து இருக்கவே கூடாது அப்படியே ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ல அப்படி இருக்கணும் அப்ப பிள்ளைகளை கண்காணிக்கிறதுக்கு அது வசதியா இருக்கும் அடுத்து இந்த மாதிரி ஜபோன்னு சொல்லி முன்னால நிக்கிறவர் நடத்தும் போது அந்த டீச்சர்ஸ் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபிக்கணும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும் டீச்சர்ஸ் உடைய சத்தம் நல்லா நிக்கணும் அப்பதான் இந்த பிள்ளைகள் கொஞ்சமாவது வாய திறக்க ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்ற கரெக்ட் தானே இத அநேக டீச்சர்ஸ் செய்யறது இல்ல அப்படி ஒதுங்கி ஒதுங்கி நாலு பேர் சேர்ந்து மூணு பேர் சேர்ந்து இப்படி செய்யாதீங்க நம்ம ஊழியத்தை கரெக்டா செய்வோம் அந்த முன்ன நிக்கிறவர் கூப்பிட்டாலும் சிலர் ஒத்துழைக்க மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது கண்டிப்பாக இது எப்பவுமே கவனிங்க எப்பவுமே கவனிங்க அப்ப ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும் அடுத்தது இந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம சத்தம் போட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபிக்க அல்லது அந்த ஆவியில் ஆராதனை நடக்கும் போது அந்நிய பாஷம் பேசி ஜெபிக்க இப்படி பண்ணும் போது அதுகளும் வாய் திறந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஆவிக்குள்ளாகி போயிடாதீங்க கொஞ்சம் கண்காணிச்சு கிடுங்க என்ன அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்களும் என்ன பண்ணணும் மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ஒரு பிள்ளை அடுத்த பிள்ளை தொந்தரவு பண்ணுதா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சும் நீங்க செயல்படணும் இப்படி செய்வீர்கள் என்றால் இந்த பிள்ளைகளை துதிக்க பழக்கலாம் கண்டிப்பாக பிள்ளைகளை துதி பாடல் ஆராதனை ஜபம் இதுகள்ல நல்ல பிராக்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படி பழகிடுச்சுன்னா தானா அதுகளுக்கு வரும் அது வளர்ந்து எந்த இடத்துல போனாலும் அந்த ஜபம் துதி பாட்டு அதுகளுக்கு ஒரு பழக்கமா மாறிடும் அல்லா கண்டிப்பா செய்யுங்க அதுக்குதான் விபிஎஸ்ல பாடல்களுக்குன்னே ஒரு பெரிய ஒரு பிரயாசம் நடக்குது பாடல்களுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு பாடல்கள் இயற்றி இசை அமைத்து அது பிறகு ரெக்கார்டிங் பண்ணி அந்த கருத்துக்களை பாடல்களாக வெளிப்படுத்துறது நமக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சின்ன வயசுல நம்ம விபிஎஸ்ல படிச்ச பாட்டு இன்னைக்கு நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு டக்குன்னு வரும் இல்லையா பாட்டு புத்தகத்துல இருக்க பெரிய பாட்டெல்லாம் சில சமயம் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது ஆனா அது கரெக்டா என்ன சிம்பிள் சிம்பிள் பாட்டுகள் கருத்தோடு உள்ள அழகான பாடல்கள் இது பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரயோஜனம் நான் ஆரம்பத்தில் ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஒரு சகோதரரோடு போவேன் கிராமங்களில் கூட்டிகிட்டு போவார் எங்கே போனாலும் அவர் உடனே ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் ஏசு நல்லவர் நல்லவர் எனக்கு உனக்கு நமக்கு இப்படின்னு பாடுவார் ஒரே பாட்டு தான் எங்கே போனாலும் ஆனால் அதுக்கு எஃபெக்ட் என்னென்னா அழகான ஒரு நற்செய்தி வீட்டுக்கு போயிருது இந்த பிள்ளைகள் இதை பாடும் வீட்டில் போய் பாடும் ஏசு நல்லவர் நல்லவர் எனக்கு பெற்றோரே உனக்கு நமக்கு குடும்பத்துக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லிடும் சுவிசேஷத்தை அடுத்த வாரம் அங்க போனா இவர் பாடாண்டா தூரத்துல கண்ட உடனே ஏசு நல்லவர் அப்படின்னு அதுக பாட ஆரம்பிச்சிடும் சிம்பிள் பாட்டு நல்ல அழகான கருத்து பாத்தீங்களா பாடல்கள் பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமானது சோ இப்படி பாடல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நல்லா பாடி ஒரு ராகத்துல அவர்கள் வெளிப்படுத்தி இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு விபிஎஸ்ஸா நடக்கும் பொழுது புது புது ராகத்துல அது மாறி கடைசியில் வித்தியாசமான பாட்டாக மாறிடும் நல்லா அந்த சிடியை வாங்கி அல்லது பென்ட்ரைவை வாங்கி போட்டு கேட்டு கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க பாடுங்க அதுக்குன்னே சிலரை நியமிங்க அதுக்கு பிறகு இந்த பிள்ளைகளான அப்படினால ஆக்ஷன் சாங் சைகை பாடல் இதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பேர் என்னது சொல்லுங்க சொல்லுங்க சைகை பாடல்னா என் ஆக்ஷன் சாங் இட் இஸ் நாட் டான்ஸ் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது நடனம் அல்ல உடம்ப நெளிச்சு அப்படி இப்படி பண்ணி அப்படி இல்லை செய்கை அந்த பாட்டினுடைய அர்த்தத்துக்கு ஏற்ற ஒரு செய்கை அதுதான் இத நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா நீங்க செய்யணும் டான்ஸ பழக்கி விட்டுறக்கூடாது அது நமக்கு உள்ளதில்ல அது வேண்டாம் என்ன ஆமா அதனால இதுல ஸ்ட்ரிக்டா இருங்க 
செய்கை பாடல்னா செய்கை பாடல் அர்த்தம் உள்ள நல்ல செய்கைகளை செய்ய வச்சு அப்ப மறக்காது இந்த பாட்டுடைய அர்த்தம் அப்படியே என்ன செய்யும் செய்கையோடு சேர்ந்து அதுக்கு தான் அந்த செய்கை பாடலே வந்தது அதே போல பிள்ளைகள் ஆனபடினாலே வேறு பல காரியங்களை செய்வீங்க அதெல்லாம் பிள்ளைகளுடைய அட்டென்ஷனை எடுக்கிறதுக்கு சில கருத்துக்களை அதன் மூலமும் போதிச்சிடலாம் சின்ன சின்ன இந்த விளையாட்டு போல காட்டுகிறது இல்லை அழகாக பிள்ளைகளுக்கு சில கருத்துக்களை என்ன செய்யலாம் போதிச்சிடலாம் ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள்ல இன்னும் சிறப்பா சொல்லி இருக்கு யூஷல் வெட் அண்ட் ஷார்பன் தம் சோ ஆஸ் டு மேக் தம் பெனிட்ரேட் அண்ட் டீச் அண்ட் இம்ப்ரெஸ் தம் டிலிஜென்ட்லி அப்பான் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன் ரொம்ப ஆச்சரியமான வார்த்தை என்ன சொல்றாரு வெட் அண்ட் ஷார்பன் என்ன சாண பிடிச்சி கூர்மையாக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தான் அதைத்தான் சொல்லி கொடுக்க போற குழந்தைகளுக்கு ஆனா அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளத்துக்குள்ள அது போகத்தக்கதாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக அதை இன்னும் தீட்டு இன்னும் சாணப்புடி பிடிச்சு ஷார்ப்பா பெனிட்ரேட் ஆகணும் பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்துக்குள்ள அந்த வார்த்தை என்ன செய்யணுமா ஊடுருவி போகணும் அங்க போய் ஊடுருவி போய் பதிந்து கிடக்கணும் அதற்கேற்ற நிலையில் அந்த வார்த்தையை நீ ஆயத்தப்படுத்தி கொடு அதுதான் விபிஎஸ் நடக்கிறது அல்ல தேவனுடைய வார்த்தை அப்படியே வசனமா எடுத்து பிரசங்கம் பண்றதுக்கு பதில் அதை எடுத்து இன்னும் ஷார்பன் பண்ணி அந்த பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளும் தன்மைக்கு அதுக்கேற்ற பாடல்கள் அதற்கேற்ற செய்கைகள் அதற்கேற்ற இந்த சார்ட்ஸ் காட்டுறது பலவித உபகரணங்கள் பயன்படுத்துவது இது எல்லாம் சேர்த்து அதை ஷார்பன் பண்ணி உள்ள தொக்கி கொடுத்துடுறோம் அது உள்ள போகணும் உள்ள போகணும் அப்படி பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி இருக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு இப்ப நம்ம அதை விபிஎஸ் அண்ணனால விபிஎஸ்க்கு சொல்றோம் பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் இதை செய்யணும் அப்போ இப்படி பிள்ளைகளுக்கு வசனத்தை உள்ள ஆக்க வேண்டும் அல்லா அந்தந்த வருஷத்துடைய தீம் அதை கரெக்டா உள்ள புகுத்திருங்க அது அதனுடைய கருத்துக்களை உள்ளே புகுத்தி விடுங்கள் சரி கடைசியாக லீட் தம் இன் தே நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டு ஆறாவது வசனம் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் ஒரு எல்லையா சொல்லுவோம் சார் பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் பிள்ளைகளை வாய் திறந்து துதிக்க பாட பழக்குங்கள் அடுத்தது பிள்ளைகளுக்கு வார்த்தையை அவங்க புரிந்து கொள்ற விதத்துல உள்ளத்துல பதியக்கூடிய விதத்துல சரியா உள்ளே வையுங்கள் அடுத்தது நடக்க வேண்டிய வழியில அவங்களை என்ன பண்ணுங்க நடத்துங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சின்ன பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஞான ஸ்நானத்தை சொல்ல முடியுமா முடியாது அவங்களுக்கு நீதி நெறிகள் நல்ல பண்புகள் அந்த பாடத்துல எது வருதோ அதை எடுத்து சொல்லணும் போய் சொல்லக்கூடாது அடுத்தவனை அடிக்க கூடாது அந்தந்த வயசுக்கு தக்க நல்ல கிறிஸ்தவ நன்னறி போதனைகளை பிள்ளைகளுக்கு சரியா கொடுத்துட்டே வரணும் அதே மாதிரி இயேசு பற்றின விசுவாசத்தை சின்ன வயசுலேயே உண்டாக்கி கொண்டு வரணும் ஜபம் பண்ற பழக்கங்களை உண்டாக்கணும் எதையெல்லாம் அந்தந்த வயசுக்கு செய்யணுமோ அந்த வழி காட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சும்மா போதிச்சு அனுப்புறது இல்ல ஜபம்னா ஜபிக்க வைக்கணும் இந்த கிளாஸ் முடியும் பொழுது ஜபிக்க வைக்க நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா எங்களை ஜபிக்க வச்சதுனால அன்னைக்கு நான் மனம் திரும்புதலின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் அல்ல லூயா சும்மா ஜபத்தை பற்றி டீச் பண்ணி எங்க விட்டுருந்தா நம்ம கேட்டுட்டு போயிருப்போம் அறிவு கிடைச்சிருக்கோம் ஜோம் பண்ணணும் ஜோம் பண்ணணும் ஆனா ஜபிக்க அந்த வழியில நடத்தினதுனால நாம் பெற்றுக்கொண்டேன் அல்ல லூயா இதெல்லாம் நீங்க புரிந்து நடக்க வேண்டிய வழியில என்ன பண்ணுங்க நடத்துங்க உங்களுக்கு அஞ்சு நாள் தான் வாய்ப்பு அதுல எதுல நடத்தணும் அந்த டீம் என்ன சொல்லுது அது பற்றி நம்ம என்ன மாதிரி நடத்தலாம் அதை செய்தா போதும் மற்றபடி சண்டே ஸ்கூலுக்கு உங்களுக்கு இதை விட நல்ல வாய்ப்பு ஒரு வருஷம் முழுசும் நடத்துறீங்க நல்லா நடத்துங்க பெற்றோர் சரியாக நடத்துங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நடத்தணும் அடுத்து வளர வளர சத்தியத்தின் வழியில் நடத்தணும் என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறாள் என்கிற சந்தோஷத்தை பார்க்கலும் அதிகமான சந்தோஷம் வேற எதுவும் இல்லை அவ வளரும் போது அபிஷேகம் ஞான சுனானோ வேறுபாட்டின் உபதேசம் வேறுபட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்வது பரலோத்தை பற்றின காரியங்கள் இந்த மாதிரி சத்தியங்களை அந்தந்த பாடத்துல வரும் பொழுது அழகா உள்ள கொடுக்கணும் கொடுத்து நடத்தணும் ஞான சுனானத்துக்கு நேராக நடத்தணும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறுவதற்கு நேராக நடத்தணும் பல காரியங்களுக்காய் ஜபம் பண்றதுக்கு நடத்துங்க நடத்தி நடத்தி பழக்கினீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகள் நல்லா ஜபிப்பாங்க விசுவாச வாழ்வுக்கு சில பழக்குதல்கள் கொடுங்க 
நீ எல்லாரும் ஒரு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த வாரம் சாட்சி சொல்லணும் அப்போ போய் ஜோமனு வரலாம் ஆண்டு ஒரு இதை தாரும் 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 ஜோமனுவாக அடுத்த வாரம் ஒரு சாட்சிக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா சில சொல்லுவான் ஏ நான் ஜோம் பண்ணதை ஏசு எனக்கு தந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதம் செய்தார் அல்ல லூயா இப்படி ஒன்று செய்யறது வி ஆர் ட்ரைனிங் தம் டு லிவ் தேர் லைஃப் இன் ஃபெய்த் விசுவாசத்தில் வாழ்வதற்கு ஒரு பயிற்சியை கொடுக்குறோம் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கு ஸோ இப்படி எல்லாம் நடத்துங்கள் நடத்துங்கள் நான் போதிச்சேன் விட்டேன் நான் அழகாக பாடிட்டேன் அப்படி உங்க இதை உங்கள்ட்ட இருந்து வெளிப்படுகிறதுல சந்தோஷப்படுவதை பார்க்கலும் அங்க நடக்கிற கிரியையில சந்தோஷப்படுங்க அல்ல லூயா அதை நீங்க மனசுல வச்சு அதிகமா ஜோம் பண்ணுங்க அப்படி செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக நம்முடைய விபிஎஸ் ஊழியங்களை கர்த்தர் மென்மேலும் மேன்மைப்படுத்துவாராக ஒரு சிறு ஜபம் செய்து பொறுப்பாளர்கள் கையிலே நான் கொடுக்கிறேன் உட்கார்ந்த வண்ணமாய் கண்களை மூடி வலது கரத்தை உயர்த்தி எல்லாரும் கொஞ்சம் வாய் திறந்து ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் தேவனே இந்த எஃப்ஜிபிசி விபிஎஸ்க்காக ஸ்தோத்திரம் இதில் செயல்படுகிற ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த வருஷத்தினுடைய பாடத்திட்டம் தீம்ஸ் எல்லாவற்றுக்காக பாடல்கள் கதைகள் எல்லாவற்றுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆமையின் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நன்றாக நடக்க உதவி செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இன்னும் இந்த வெக்கேஷனில் நீங்கள் செய்ய போகிற பெரிய காரியங்களுக்காக எதிர்பார்ப்போடும் வாஞ்சையோடும் நம்பிக்கையோடும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம்ப்பா ஹாலே லூயா இந்த வருஷம் திரள் கூட்டமான பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு சர்ச்சிலும் கூட வேண்டும் பிரான்சஸ்ல போய் கிராமங்களிலே மரத்தடிகளிலே வராண்டாக்களிலே வீடுகளிலே பள்ளிக்கூடங்களிலே இந்த விபிஎஸ் நடத்தப்படுவதாக தகவனே பெரிய பெரிய வாசல்களை திறந்தருளும் தரிசனம் உள்ள அநேகரை ஆண்டவர் எழுப்புவீராக ராஜா பெரிய காரியங்கள் செய்வீராக ஆண்டவரே இதனால் எங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை பரிசுத்த சந்ததியாய் தேவபக்தி உள்ள சந்ததியாய் ஆசீர்வாத சந்ததியாய் எழும்பும்படியாக இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற கேடுகளில் இருந்து தப்பி அவர்கள் சாட்சிகளாய் முன்மாதிரிகளாய் எழும்ப உதவி செய்ய தகப்பனே அதோடு இந்த பொறுப்பாளர்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதியும் இந்த போர்டுக்கு தேவையான பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களை பெருக பண்ணும் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் கிருபைய கூடும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அமர்ந்து கொள்ளுவோம்